फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वॉचिंग मेन वाई यूट्यूब चैनल आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो डोम का यानी कि डायनामिक्स ऑफ मशीनरी का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका हम एपिसोड नंबर वन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नीड ऑफ बैलेंसिंग तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डायनेमिक ऑफ मशीनरी यानी डायनेमिक ऑफ मशीन ठीक है बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि डायनेमिक ऑफ मशीनरी बोलते हैं कुछ लोग उसको डायनेमिक ऑफ मशीन बोलते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी या फिर डायनेमिक्स ऑफ मशीन चीज है क्या डायनेमिक्स क्या होता है डायनेमिक्स यानी इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू मोशन अब जब मोशन होगी तो कुछ फोर्स भी उसके ऊपर लग रहे होंगे तो डायनेमिक्स होता है मोशन प्लस फोर्स सो वेन यू टॉक अबाउट द डायनेमिक्स यू आर टॉकिंग अबाउट दी मोशन एज वेल एज दी फोर्स तो हमें ये चीज याद रखनी है डायनेमिक्स यानी मोशन प्लस फोर्स योर यू आर टॉकिंग अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट दी मशीनरी यानी मशीनरी आप ले लो या फिर उसके कुछ कंपोनेंट्स ले लो ले लो जो मोशन के जो मोशन में है और मोशन में होने की वजह से उसके ऊपर कुछ फोर्स भी लग रहा है सो so, उसका आप जो स्टडी कर रहे हो जिसको हम बोल रहे हैं डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी तो सबसे पहले हम नीड ऑफ बैलेंसिंग समझे उससे पहले हमें ये समझाना बहुत जरूरी होता है कि मशीन के ऊपर कौन कौन से फोर्स लगते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे दो फोर्स होते हैं कॉम्पोनेट ऑफ मशीन के अंदर टू टाइप के फोर्स लग रहे हैं वो एक होता है स्टेटिक फोर्स और दूसरा होता है इनर्शिया या, या फिर डायनेमिक फोर्स तो सबसे पहले स्टैटिक फोर्स क्या होता है कोई भी कंपोनेंट ले लो उसका जो वेट होता है उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू इट्स ओन वेट दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फोर्स दूसरा फोर्स होता है इनर्शिया फोर्स या फिर डायनेमिक फोर्स अब इनर्शिया फोर्स और डायनेमिक फोर्स क्या होता है कि जब कोई भी चीज मोशन के ऊपर होती है मोशन में होती है ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा फोर्स लग रहे होते हैं मोशन की वजह से उसके ऊपर जो फोर्स लग रहे होते हैं उसको बोलते हैं हम डायनेमिक फोर्स अब इनर से अगर दूसरी तरह से भी हम देख सकते हैं जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं वन एग्जांपल न्यूटन का हमें एक लो पता है कि जो बोल रहे हैं कि अगर कोई भी चीज स्टेशनरी होगी तो वो स्टेशनरी रहना चाहिए या फिर कोई भी चीज अगर मोशन में होगी तो अपना मोशन कंटिन्यू करना चा, चाहिए ठीक है तो अभी हम यहाँ पे हम देखेंगे कि आप लेटेस्टिक वन एग्जाम्पल की आप कार में बैठे हो और जैसे आप कार स्टार्ट करते हो तो आप क्या करते हो जैसे कार स्टार्ट होती है आप पीछे की तरह झुक जाते हो ऐसा क्यों होता है क्योंकि आप सबसे पहले स्टेशनरी थे और कार ने आप मोशन सडनली मोशन करना स्टार्ट किया तो आपकी बॉडी उस चेंजेस को रेजिस्ट करना चाहेगी इसलिए वो पीछे की तरह झुक जाते हैं उसी तरीके से जब आपकी कार मोशन में है और सडनली आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि योर कार इज इन मोशन एज वेल एज योर बॉडी तो जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो योर बॉडी विल ट्राई टू रेजिस्ट स्टॉप दैट ब्रेक विच इज अप्लाइड ऑन द पर्टिकुलर व्हीकल तो वो क्या करेगी वो आगे की तरह झुक जाएगी क्योंकि वो मोशन में रहना चाहती है तो जो आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो जो भी मोशन में जो चेंजेस आ रहे हैं या फिर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको रेजिस्ट करने की जो टेंडेंसी है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया तो इस तरीके से भी आप इसको इनर्शिया फोर्स को समझ सकते हैं तो आपको सिंपली याद रखना है स्टेटिक फोर्स यानी कोई भी कॉम्पोनेंट होगा जिसका वेट की वजह से उसका खुद का वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है दैट इज स्टेटिक फोर्स और डायनेमिक फोर्स यानी कोई भी कॉम्पोनेंट है वो एसोरेशन में यानी वो मोशन कर रहा है और जो फोर्स लग रहा है दैट इज डायनेमिक फोर्स तो दो फोर्स लग रहे हैं मशीन के ऊपर या उसके कंपोनेंट्स के ऊपर विच इज वन इज स्टेटिक फोर्स एंड सेकेंड इज डायनेमिक फोर्स तो सबसे पहले ये चीज होता है कि ये अनबैलेंसिंग होता है क्या है और अनबैलेंसिंग क्यों होता है सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि यहाँ पे एक साफ ले लो आप ठीक है ये साफ है उसका जो मिडल में ड्रॉ कर रहा हूं उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है अब साफ के ऊपर हम कोई रोटर ले रहे हैं सो दिस इज वन रोटर जो साफ के ऊपर मूव कर रहा है रोटेशन रोटेशनल मोशन कर रहा है अब ये साफ्ट के उसका एक्सिस ऑफ प्रोटेक्शन हियर है और ये जो रोटर है जिसका मास हम ले लेते हैं m है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो रोटर है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे है cg अब देख लीजिए आप ये साफ्ट की एक्सिस ऑफ प्रोटेक्शन है और ये रोटर का cg है दोनों एक लाइन पे नहीं है उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है जिसको मैं बोलता हूं ई e, यानी सेंट्रिसिटी तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां पे एक्सिस ऑफ प्रोटेक्शन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों जो भी कंपोनेंट उसके ऊपर लगाया हुआ है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक्सिस ऑफ रोटेशन जब एक लाइन में नहीं होते हैं तो क्या होता है कि वाइब्रेटिंग मोशन होना स्टार्ट हो जाती है तो आपकी जो सिस्टम है तब उसको अनबैलेंस सिस्टम बोला जा सकता है तो बैलेंस सिस्टम कब होती है कि जब आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन और उसके ऊपर लगाए हुए जो भी कंपाउंड जितने भी कंपोनेंट है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक लाइन में होना चाहिए जब दोनों एक लाइन में होते हैं तो वो बैलेंस होते हैं और जब ऐसा नहीं होता है और एक्सिस
तो दैट्स व्हाई ये जो अनबैलेंसिंग हो रहा है उसको बैलेंस करना जरूरी है सो दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड टू डू द बैलेंसिंग दैट इज द मेन रीजन दिस इज द मेन नीड ऑफ बैलेंसिंग तो अब एक एग्जांपल लेते हैं अगर उसको बैलेंस नहीं करेंगे मान लो कि एग्जांपल लेते हैं अगर उसको बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा तो मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं 1000 केजी का रोटर है किसका है द 1000 केजी रोटर ऑफ स्टीम टरबाइन व्हिच इज रनिंग एट 3000 आरपीएम तो एक रोटर है स्टीम टरबाइन का वो 3000 आरपीएम से रोटेट कर रहा है अब जो शाफ्ट है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन और जो रोटर है उसकी सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक लाइन पे नहीं है व्हिच इज जो उसका रोटर का सीजी व्हिच इज 2 एमएम अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी हम क्लियरली इस पे देख सकते हैं इस दोनों सेंटेंस के ऊपर कि वो बैलेंस सिस्टम नहीं है अनबैलेंस सिस्टम है तो अब अनबैलेंस सिस्टम है तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे तो अब इस फोर्स की हम वैल्यू देखते हैं कि जो भी फोर्स लगेगा तो अब ये आपकी जो मोशन है वो रोटरी मोशन हो रही है तो जो फोर्स लगेगा दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा देखते हैं कितना होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mr स्क्वायर इनटू ओमेगा मास यहां पे 1000 केजी गिवन है रेडियस यानी जो डिस्टेंस है उसका फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हिच इज 2 mm जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया सो डिवाइड बाय 1000 और ओमेगा होता है 2.0 upon 60 तो हमने 3000 आरपीएम अपना n 3000 आरपीएम तो यहां पर डाल दिया तो वैल्यू आ रही है 198 यानी 197 पर समथिंग व्हिच इज 198 किलो न्यूटन जस्ट स्टीमरिंग कि अगर अनबैलेंस आपकी सिस्टम होगी आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ग्रेविटी दोनों एक लाइन में नहीं आ रहा आपकी अनबैलेंस सिस्टम है तो 198 किलो न्यूटन जितना सच अ लार्ज मैग्नीट्यूड फोर्स आपके सिस्टम के ऊपर लग रहा है तो वो क्या करेगा वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर देगा साथ का बेंडिंग भी हो सकता है सो दिस इज अनडिजायरेबल बेंडिंग सो इट इज वेरी नेसेसरी टू बैलेंस दोस अनबैलेंस फोर्सेस और द कपल्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट तो अभी हम देखते हैं कि बैलेंसिंग का डेफिनेशन क्या होता है बैलेंसिंग का डेफिनेशन होता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग और एलिमिनेटिंग करेक्टिंग यानी कोई भी चीज अनबैलेंस है उसको आप बैलेंस कीजिए बैलेंस कैसे कर सकते हैं तो हम आगे के एपिसोड में देखेंगे अगर कोई मास है जो अनबैलेंस है तो उसको आप ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई मास लगा के भी इसको बैलेंस बैलेंसिंग कर सकते हैं इसको बोलते हैं करेक्टिंग करेक्टिंग या फिर आइदर पार्शियली और कंप्लीटली एलिमिनेटिंग या तो फिर उसको एलिमिनेट कंप्लीटली एलिमिनेट कर दीजिए ठीक है आप पार्शियली कीजिए या फिर कंप्लीटली बट रिमूव दैट व्हिच इज अनबैलेंसिंग ओवर देयर ड्यू टू अब ये जो जो आपके ऊपर इसको क्यों हम रिमूव करना चाहते हैं तो ये इसलिए लग रहा है दिस इज जस्ट बिकॉज़ ऑफ द इनर्शिया फोर्स एंड द कपल एक्टिंग ऑन द कंपोनेंट तो मैंने आपको बोला कि आपका जो मशीन होगा आपका जो कंपोनेंट होगा वो मोशन में होगा तो उसके ऊपर इनर्शिया फोर्स लगेगा डायनेमिक फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से कभी-कभी कपल भी जनरेट हो जाते हैं सो इन दोनों की वजह से ये जो अनबैलेंसिंग है वो स्टार्ट होना जाता है तो आपका जो भी फोर्स लग रहा है उसको आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ आइदर करेक्टिंग और पार्शियली एलिमिनेटिंग या कंप्लीटली एलिमिनेटिंग this unbalancing due to the forces which is acting on this particular component to is jo episode the usme humne balancing ka definition q balancing karna zaruri hai kon kon se force lag rahe hai ye samjhaya next episode ke andar hum static balancing aur dynamic balancing dekhenge agar aapko video pasand aaya isko like kare share kare subscribe kare apne doston ko bataye aur have a nice day bye